تبنا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود
الخصوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك آية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق
الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله There is sajda in the second rak'ah inshallah sajda in the second rak'ah Allah akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق الإنسان من نطفة ف خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف 
غفور رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 
ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولو يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون الله سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد before we start going through the questions I want to comment on the, one of the verses that Allah Azza wa says uh, about the people of the paradise ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرور المتقمن we have taken away uh, any malice, any hatred from their hearts, and we made them brothers, you know, reclining on the couches, facing each other. Uh, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned this as one of the most important blessings of the paradise, uh, let alone the rest of the blessings of the paradise. Uh, you know, as the Quran describes and as the Prophet ﷺ describes, that uh, in which you know, no eyes has ever seen, no ear has ever heard, and no one has ever thought of all the blessings of the paradise, this one in particular Allah mentions to be one of the first and the foremost blessing of the paradise taking away the malice and the hatred from each other's hearts. So no one in the paradise will have this against anyone. Although the paradise is ranking different levels, but no one will feel that anyone is superior than him, nor will anyone feel that anyone is inferior to him, nor will anyone have any envy or any kind of these thoughts towards any of his brothers in the paradise. So one of the most important, uh, one of the most you know, problematic thing of this worldly life is this feeling, of this feeling, the feeling that you have everyone around you who loves you, wish you the best, uh, that would be one of the most important blessings of the paradise for Allah to make us among them, inshallah. Um, shifting gear to the zakah, as uh, the questions were asked about the zakah, uh, one of the questions was uh, about uh, paying the zakat uh, to pay or to give the zakat to pay someone's debt. His brother has a debt, but the debt is not due now. The debt is due a uh, few months from now. Is that the fajr debt? <laughs> uh, the debt is due a few months from now. Uh, the zakat due date is in Ramadan, so he's paying his zakat now and he wants to, to pay for his brother who has a debt, but the debt is not due now, the debt is due sometimes in July or in August. Is that okay? So paying the zakat to pay someone's debt, it's uh, one of the venues of the zakat, it is one of the channels of the zakat to pay someone's debt. But the point is that the debt must be due now. The debt must be due. not due in the future. The zakat is due now, but the debt is not due now. Okay? The debt must be due. So the only solution to this, this question was given to the Fiqh committee, uh, a similar question, and this is what they answered. They said, if the zakat is due now, and the debt is not due now, then this may not qualify, you know, I mean, to give the, the zakat to pay off this debt. However, you can pay the debt from the zakat money of the next year. Meaning, for example, he can, at the debt due date, let's just say the debt is due in July. Let's just say it's $1,000 due in July. So in July, he can pay him the $1,000 and count it from the zakat money of the next year. Okay, so next year, meaning next Ramadan, when he pays his zakat, let's just say he has to pay $2,000 zakat. In this case, he will pay how much? 
1,000, and he will count that 1,000 that he paid earlier towards his uh, brother's debt. So he can't pay it as a cat early. So he cannot pay it as a cat late. He can't pay it as a cat early. So he counts this $1,000 that he paid to his brother's debt in two, two months from now as the zakat money of the next year. When the next year due date of the zakat comes, then he will subtract this amount of money from the money that he's going to pay uh, for the care next year. Okay, is it clear, inshallah? And general rule, because a lot of people ask about this, when you pay your zakah, you deduct the debts that are due now. If you have debts that you have to pay, those that are due now, not those that are due in the future. Okay, if you, for example, your zakah due date is Ramadan 15, for example, and any debt that's due before Ramadan 15, you subtract them from the from your capital money, from the money that you paid the zakat from, from the money that you paid the zakat off. Then you subtract that, you pay the debt, and then you count your 2.5%. Not that debt that you have that's on installments that you have to pay in the future. So those who have car payments, house payments, I mean, that's over 30 years or 20 years, you're not gonna subtract the whole debt from the zakat money. In this case, you will never pay zakat in your life. Okay, so you pay that, you subtract the the debt that's due now before the zakat due date. Okay? Uh, a second question about someone had a friend who just converted to Islam recently. He's wondering if he can pay him part of his zakat as or under the category of al muallafat or those whose heart uh, can be attracted to Islam or stable in Islam. There's one category Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. It's called the Mu'allafati Qulubun. This category is for the people who newly accepted Islam or for the people that you wish that they can accept Islam. Those who are, you know, uh, on the verge of studying Islam, didn't become Muslims yet. Or those who accepted, uh, newly accepted Islam or those whom you pay them the zakah to protect yourself from their evil. That's those that if you pay them zakat, they will not harm you. Right. So this is the category of Allah to attract their hearts to Islam. Uh, again, this is uh, also one of the questions that was given to the Fiqh committee, and they answered that this is uh, will be the, the, the rule of the of the ruler or the sultan. Uh, this category will be distributed according to his instructions. Okay. So you cannot, for example, because you fear someone, you go get them money, and this is the zakat money because you fear his evil. It doesn't work this way. And nor can you give uh, someone who newly accepted Islam from you zakat money. This has to be done through an organized committee or through an organized effort. For example, the masjid can distribute this money, for example, when he sees, for example, some people newly accepted Islam, and he can give them a gift, and it be, can be given from the zakat money. All right? Uh, so in this case, it is better to give him a gift from Sadaqah, not from the Zakat money, and leave this job for a committee or for uh, a higher authority. Okay. Yes, this is a category of the Zakat, but I mean, there's, uh, the scholars would say that this has to be organized and ruled by a committee, like a masjid, like a government, like a ruler, not just by an individual. A third question about, and you mentioned, you answered this before, but uh, there was a confusion about uh, so, well, the type of the zakah that we all pay, there are many types of the zakah. There's the zakah of the gold and silver, there's the zakah which is the cash, cash zakah, and there's the zakah of the crops, or whatever comes out from the earth, with crops or minerals, whatever that is, and there's the zakah of the livestock. The zakah of livestock. Uh, the zakat of the, this is what we're only concerned about the type of the zakat which is uh, gold and silver over the cash money. Right. The threshold of this zakat, as we mentioned before, 85 grams of uh, pure gold or 24 karat gold, or uh, 595 grams of silver, pure silver. Right. This was the, 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 the rule during the time of the Prophet. Because the value of the 85 grams of gold was almost equal to the value of the 595 grams of silver. Today, the value, there's a big difference between the two values. The 85 grams of gold could be maybe $5,000 or so, or $4,000. And the 595 grams of silver 
could be less than $500. It's a big difference between the two. So which nisab, which threshold that you start paying the zakat? The threshold is the amount of money that you have to have for a whole year in order to be eligible to pay the zakat. Will you, when you have 85 grams of gold, should start paying the zakat or 595 grams of silver? So, or in other words, $5,000 or $500. And of course, uh, the majority of the scholars are on the opinion that it is by gold. It is by gold. It goes by gold. 85 grams of 24 karat work. Oh, by the way, tomorrow, inshallah, we will have, as we mentioned, uh, we mentioned this last year to the sisters about the zakat and the jewelry. We're going to give this, this presentation tomorrow, inshallah, on the big screen for them. Um, so there is a fatwa of, the, uh, of this in, in the Committee of Saudi Arabia, the Fatwa Committee of Saudi Arabia, they said that it's better to get it or to start counting your zakat due date based on the threshold of silver because this is more beneficial to the poor. So when you have $500, then you start becoming eligible to pay the zakat. However, as I mentioned, the majority of the scholars, they are on the position that it is the gold, not the silver, which is 85 grams of 24 karat gold. Count how much that. $5,000, when you have this $5,000, it has to stay with you for a whole year, and then the end of that year, you pay the zakat 2.5%. There's a fatwa that was given in uh, Saudi Arabia, in the uh, fatwa committee of Saudi Arabia, they said it is better to go by silver, because that will be, give, uh, be giving more chances to the poor to receive money from them. Uh, but the majority are on the opinion of, of gold, not silver. If you want to give it by the silver, by all means, we can do that. You can pay the zakat even if you did not finish the whole year or if you do not have a threshold. But I'm just saying it is the rule is, or the majority are on that, 85 grams of 24 karat gold, it has to stay with you for a year and then at the end of that year you pay the 2.5 percent inshallah. So any questions? Thank you. Everything is good for me? And again, inshallah, tomorrow we will have the presentation on um, paying the zakah on jewelry. Paying the zakah on jewelry. I'm going to have this presented in the big screen, and the sister will be, inshallah, welcome to come and join us, inshallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون 
يكون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرد تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سمع الله لمن حميده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
الضالين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله خلق لكم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تريانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام 
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبدوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله سمع الله لمن حميده الله أكبر الله 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حميده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حميده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله (تصفيق) 
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حميده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمة واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي في فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسفر اسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا الا غفرت ولا هما الا كشفت ولا كربا الا فرجت ولا عيبا الا سترت ولا مريضا الا شفيت ولا مبتلا الا عافيت ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم واهزم عدوهم إنك أنت قوي العزيز اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله